点是谁来晚餐？每集带你拜访一个家庭，并邀请他们的梦幻嘉宾共进晚餐。不要因为说，因为你身体的残缺，或是你身体的疾病，哎，要面对。如果坐月英才近三十年，教过无数天资聪颖的学生，却难以面对自己三个儿子，一个是糖宝宝。一个有自闭症，想一下。另外一个虽然聪明，但是却叛逆的孩子，该怎么教呢？今天我们的东道主就是在国小任教二十多年后退休的李新年与吴玛丽老师。李新年五十二岁，国小退休教师，他想找的来宾是谁呢？是邱海正。吴玛丽五十三岁，国小退休教师。他想要邀请谁到他们家吃饭呢？虞美人，李玉豪，二十三岁，患有唐氏症，目前是街头艺人。他会想要找谁跟他一起共进晚餐呢？布鲁克，李玉贤，二十二岁，清华大学南校区音乐系三年级学生。他想找的来宾跟音乐有关。李宗盛，李玉明，十八岁，患有自闭症。彰化特殊教育学校高中二年级学生，他想要找的来宾是谁呢？伊丽莎白，四十五岁，菲律宾籍看护，他想找谁来呢？阿妹。悠扬美妙的音乐吸引着台中清水服务区来来往往的人驻足。他们看着街头艺人，发现原来是个糖宝宝。一、二、三、啊、二、啊，我是玉好的爸爸，那很高兴带着我的大儿子来这边做街头表演。虽然玉好是一个中度智能障碍的孩子，但是我们就把他当成正常孩子教育。通宵那时候，他的那个夏令营。有没有？因为那时候他们都还很小，那时候玉豪瘦的，你看。玉豪的爸爸李新年与妈妈吴玛丽因媒妁之言结婚，两人皆为国小老师，婚后期待怀孕，没想到他们殷殷期盼的孩子居然得了唐氏症。生玉豪前两年我是跑不孕症，而我不知道是不是在我身上有太多的药物，已经影响到我的体质。哦，很难过，说什么会糖宝宝，糖宝宝哦，难过了不知道多久。一个月后，青年玛丽收起悲伤情绪，决定负担起教养育好的责任，并也决定帮他添个弟弟。玉贤从小就对音乐非常有兴趣，国小、国中都读音乐班，获奖无数。表现也相当优异，父母也以他为荣。在玉贤出生后四年，玛丽再度生了第三个儿子玉明。玉明八个月大时，他们发现这个孩子无法与外界沟通。我们总觉得说奇怪，玉明怎么都不会讲话，讲话都咿呀啊咿呀的叫，啊有时候会出去门都开了就冲出去一直跑。待他就医后，发现玉明是重度自闭儿。他小时候就这么漂亮，他<笑>真的很可爱，真的很可爱。所以，怎么样去想这个孩子？你是自闭症，所以我们真的是到两岁才鉴定，有点拖到他的时间。那今天主要是教数字跟 A B C。在亲自带玉明的时候，新年与玛丽才知道很不容易。我要先收红色的，放好。我要先收红色的，真的真的很难。自闭就是跟糖宝宝是天差地远。还要还要什么？还要什么？你要请哪一个老师？你要请哪一个老师来？玉明无法控制自己的行为与情绪，何时要爆发没人知道，这让大家很伤脑筋。有时他会跑到隔壁。进来，你看，爷爷生气了，爷爷生气了。哎，看到那个人会碰别人呢、啊。
有时他会碰路人和陌路上的来车。对啊，危险呐！谁呀？摄影小组拍摄时，他也会直接攻击。这很重啊！你坐好。我叫妈妈，叫妈妈下雨了。当他气来的时候，其实有时候我有时候都说他是六亲不认，但是我们就是要会要会去会去闪他，哎，要会啊哎哎，哎你你你你真的好了。就连哥哥玉贤也拿他没辙，干嘛？你那边就你画的，你在那边。然后就一开始对他的感觉，知道他是治不好的，然后好像还蛮自我的。我弟还蛮白目的。妈妈，轻一点，轻一点，轻一点啊！好，我知道。哦，好，好，来，来过来 ，OK， 过来。你还没。他做不可奈何啊！想要加一点，想要加一点，我是惊吼，因为我加吐了，我巴肚我都厉害。虽然玉明像是个不定时的炸弹，但是玛丽还是认为自闭症患者需要常跟外界连结。坚持要让他接受正规的教育。玉豪也是在新年与玛丽任教的国小中求学。你说特殊学校、特殊班级，会讲话的进去的便不会讲话的，会走路的进去便不会走路的，因为他们会去学那个偷懒的方式，你知道吗？其实反而会有一些不良的影响。那我觉得我的孩子虽然在普通班，他很辛苦，可是他学到的是我努力去跟上大家的脚步。现在的玉明是彰化特殊教育学校高中的学生，玉豪则在四年前毕业于彰化二林高职。优秀的他还在毕业时得到总统教育奖。他有很多的奖状，书法、画画的部分，再来就是还有音乐比赛，游泳也是其中之一，还得过二零一一年的特奥储备选手。虽然玉豪有着先天基因的缺损，但是父母都觉得他像个小天使。好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了，我们接着一个妈妈。那你不粘妈妈啊？不会。那你会粘阿姨？没关系啊。又不好意思拒绝你，你看。他会这样子吗？我是觉得他不太会说那种伤人的话呢。我我不知道为什么孩子会这么善良。我听不开嘞。除了不会拒绝别人之外，玉豪对旁人都很友善。伊嘛足贴心的哦，我那来吼，拢安尼。高湖，啊那来吼叫我到食香个切片果，加看加迄个叫我伊阿落做。工作的时候也特别卖力。他如果说我没有叫他休息的话，他会一直吹奏，一直表演，然后也不上厕所，所以说我们都会这样控制着，好，然后让他适时的休息。哎，怎么了？玉明为什么要打哥哥玉豪呢？呃，这又是什么机器，让玉明在这里面这么的舒服呢？休息一下，马上回来。今天我们的东道主是一对夫妻，新年与玛丽，他们都是做育英才近三十年的国小老师，他们有三个孩子，其中两个患有特殊疾病——唐氏症与自闭症。唐氏症的孩子一般来说寿命都较短，三十岁以上经常就会经历到认知功能衰退，甚至发生失智症。因此，为了多陪伴小孩，夫妻很早就退休。你先喝一下水，润喉哦，嘿，嘿，加油哦！虽然玉豪是个糖宝宝，但是他很乐于学习新的东西。玉豪国小三年级时就开始上书法课。五年级都写字章。除了书法之外，玛丽也让玉豪学乐器。A 二三 Go， 嗦啦啦嗦啦，嘿，哆瑞瑞哆瑞，嘿。国中时开始接触萨克斯风。嗦啦哆瑞啦哆。因为玉豪患有眼球震颤，也就是眼球不自主的节律性往返运动，再加上他弱视无法视谱，在家练习的方法只能妈妈唱一句，玉豪吹一句。他的学习是不能间断的，只要间断，他会退步。
。这样的训练下，玉豪共背了五六百首歌曲，而且他对歌曲有特别的感受力。上这一首歌的时候，他光是听我刚开始放那个前奏给他听，听着听着他就哭出来。他算是，哎，真的是用心在学音乐。会对这首歌有感触，是因为玉豪想到亲人。我听这首歌，想要给我的父母、我的阿公、阿妈。因为我小时候阿妈照顾我的，所以我用那个人生的歌给阿妈。相较于玉豪，玉明的注意力不够，无法专注学乐器。不过他也有自己的兴趣，那就是上网看电玩的游戏过程。他小时候是玩过，但是那时候他玩的时候，我们有发现他发脾气的频率变高，所以后来我们就把他整个收起来。玉明每天都会盯着电玩画面，但是事实上他都知道外界发生的事情。不要看他好像都一直在看那个电脑，其实他都有在听。在拍摄过程中，我们也亲眼目睹玉明一心多用的状况。这一天，玉贤心血来潮与哥哥玉豪合奏，当他们演奏到一半时，本来在看电脑的玉明突然起身攻击两位哥哥。这样我也不想啦，你让他们完成，来，好，可以的，可以的，可以的，你让他们完成，把事情做完，加油，加油，加油，这样不要啦，加油，你可以的，你可以的，来，来，你可以的，加油。还有人在表演的时间去，好，好，没关系，没关系。表演中间去去妨碍别人的、啊，好，不可以这样拉那个，等一下会掉。我在你看《三国无双》去妨碍你吗？好了，应该知道我很讨厌你，但我在，我在表演的时候你还妨碍我吧？好，遇到这样的冲突，玛丽赶紧跟玉明沟通。好，我问你，来，为什么要这样子呢？因为还没准备好。OK， 那么还没准备好，你更不可以去动他们呢、啊。那他更没办法拉，所以当然需要有一段时间的默契的一个练习嘛。二哥，对不起，我只是希望能听到更好的音乐。妈妈手上拿的指键盘是与玉明沟通的媒介。因为儿子不能清楚地表达，所以需要这个自西方引进的方式跟自闭症患者沟通。再看起来，玛丽将键盘上注音符号的格式贴在笔记本上，变成指键盘。当想要跟玉明沟通时，就牵着他的手，让玉明指着注音符号。而你不会想玩。国外在二三十年前就已经有这套东西了。指键盘在台湾并不普遍。我们一般人就是眼见为凭嘛，那个明明就是你的手在动，怎么可能是他？没有科学根据嘛。虽然有争议，玛丽还是希望试试看，但是过程并不顺利。他并没有一开始就是马上跟我通，我被他磨到。真的是受不了了，然后掉眼泪，然后哭求着他：“你怎么可以让妈妈那么伤心？”因为，好，因为不让我讲了。这样的状况维持一个多月之后，玉明竟然能用指键盘跟妈妈沟通了。那时候我想说，通了。那一天就猛跟他，一直跟他聊天，一直跟他聊天，一直要听他内心的声音。我就想要多了解我的孩子到底在想什么，或者是说我的孩子对我们的观感是什么？这件事有点不可思议
，所以我们在拍摄时也故意让孩子与母亲分开，让伊丽莎白带着玉明到河边散步。回家后，马上请妈妈和玉明沟通。散步的时候有遇到有遇到什么事情吗？一只黑色的狗，那只狗一直叫，我有点害怕。然而，这些都与我们真实拍到的状况吻合。找到与孩子沟通的方法，玛丽感到很欣慰。十八年呢，所以我就觉得说辛苦了，孩子，真的。为了三个孩子的教养问题，玛丽已经分身乏术，很少进厨房。他们的餐点大多是住在隔壁的婆婆煮好带来。趁着大家吃饭时，我们来问一下他们的来宾名单吧。我最想邀请的是邱海珍，在我大学的时候，他曾经唱过一首《其实你不懂我的心》啊，就好像我三个儿子啊，不了解我的心一样。我我像是布鲁克。哦，《航海王》里面的布鲁克。水果奶奶，好不好？水果奶奶可以吗？可以。我很欣赏那个移动色。如果。可以的话，我还蛮希望他有机会来到。我想要找虞美人，因为虞美人很健谈。玉明是三个小孩中最不稳定的一个，有时为了避免危险，家人会想方设法的转移他的注意力。扎扎切切，哎，对，把他架住，嗯，哦。呃，让他在车上念招牌，其实一方面就是转移注意力，避免他随便的去开窗户啦，啊、呃，触碰司机啊。有时玉明也会把注意力放在别人忽略的小细节上。他如果面对面的时候，你那个头发发丝，不可以跑到前面，他一定给你拨到旁边去，所以就就就像像真的是情侣，现在在拨头发。每天家人会在玉明到花坛火车站，由伊丽莎白带他坐火车上学。玉明目前是彰化特殊教育学校二年级的学生，青年也受邀担任家长会会长。你好，你好，你好，玉明，玉明。拿起来，对，好棒哦！然后我相信呢，这些孩子未来一定会更好。当然，更感谢各位老师们呢，为我们这些孩子们的付出啊！谢谢大家，谢谢。玉明在学校常常端着一盆螺丝，连上烘焙课时也形影不离。他需要有一个东西，就是 focus 在上面啊，刚好那个螺丝那个声音，这个刺激，对，可以满足他这样子。特殊学校会因材施教，玉明是重度自闭症患者，所以语言课也是每周必须要上的。他其实算自闭症的孩子中人力算比较好的，那我们针对他的部分都会希望他多一点的互动。今天玛丽带着玉豪到学校请教老师问题，所以玉豪也跟玉明一起上课。一次一次，好，一次一次。不过今天玉明情绪似乎有一点躁动。换谁？换谁？换谁？玉豪，好，玉豪。他这时候应该就是想他想要玩，然后呢，我们剥夺他的次序。好，玉明，等一下，等一下就换你了，哥哥，很快。为了避免让玉豪被玉明一直打，玛丽跟玉豪换位子。我的好爸，那那吕玉明过来一点，换谁了？好，好，好，好。我觉得他现在应该没办法进行。那那哥哥哥哥先先车开好不好？哎、要不然我可怕 g 玛丽发现平时温和的玉豪情绪开始有点激动，于是将他带离教室，而老师也试图和玉敏沟通
我们下课了，带你去做拥抱机，好不好？要去拥抱机。玉明的情绪已经不好了，不再听老师的指令。我请别的老师来带你，好不好？好不好？不要，不要。哦，生气了哈、哦！来，老师牵你。不要，不要。哦，来了，来了。大哥哥，我今天阿哥行在家呢。大哥哥。玛丽觉得玉明会有这么大的情绪，是因为吃醋。我觉得哥哥可能有点抢他风采，因为照理说今天这个学校是他主场。为了安抚玉明的情绪，老师安排他去物理治疗室使用拥抱机。是天宝葛兰汀发明的一个可以让自闭症孩子舒压的机器，那是从牛棚里面发明出来的东西。对，所以对他们来讲就是要趴着进来，所以这个姿势也挺特别的，就一个牛的姿势在这里。一般正常人喜欢他人的拥抱，但是对于一个自闭症患者来说，不喜欢跟人接触，于是可借由机器挤压来达到拥抱的效果。以玉敏来讲，他今天的变动其实对他很大，因为你你们的拍摄还有他整个早上的时间都不太一样，一般大概六到八分钟他就会出来，可是他今天特别的久，所以对他来说有点焦虑。经过二十分钟的机器挤压，玉敏的情绪已经稳定许多。又可以迎接接下来的课程。新年与玛丽体谅伊丽莎白照顾玉明的辛劳，在学校附近租房子。伊丽莎白带玉明上学后，就会到租屋处等他下课。啊，他说在这里休息啊，不用回去，因为照顾玉明太累了。伊丽莎白在自己的孩子七岁时就到台湾来工作，一待就是十多年。因为他好像他嘛，我好像第一的 family 啊，然后我们菲律宾那里第二，像第一名啊，好像我的第一个儿子啊，对我们比较 close 啊，那个很亲啊。有时伊丽莎白回菲律宾时，还会把玉明带在身边。我也把他当自家人在看啊，因为毕竟都待这么久了，然后他照顾我弟也很辛苦这样。伊丽莎白在台湾工作的日子即将到期，她觉得依依不舍。我现在留在这里台湾呢，因为刘玉明呢，因为刘玉明好像比较好可怜呢，因为没什么都没办法，不会讲，什么东西不会，所以我喜欢待在旁边。<笑>我掉眼泪了。<笑>唐氏症和自闭症各有特性，但他们的方式也不相同。玉豪做事一丝不苟，每一件事都按部就班完成。刷牙十五分钟，啊，洗个手，他一定会拿一个干布，连那个纸包他一个一个擦。洗澡也是一样，从头到脚都不会放过每一个细节。一定要吗？不洗会怎么样？不洗的那个会长豆子。哪里长豆子？不是这边。不知道谁跟他讲说，这抹肥皂之后开始刷，啊，他就会每每个地方全身每个地方都洗，刷的干干净净的，脚掌都要那个去把它刷的干干净净的。一丝不苟的态度，有时让累了一天的爸妈都受不了。好了啦，好了，不要洗那么多次了啦，已经刷过一次，还在刷。啊，哥哥，快洗呀！没有哥哥的沉稳，玉敏洗澡就需要伊丽莎白在旁边盯着。都得的，对哦，你好高呢。自己刷刷，加油加油，自己要刷，哎，好棒哦。这里这里。要办协助啦，如果全部他让他自己洗的话，可能就这边有泡泡，那边有泡泡，是洗不干净的。两位较为特殊孩子的青春期阶段，父母该怎么照顾呢？青春期哦，多少男生的部分，第二心征，就是胡子嘛，脸庞，还有，还有下发。这边，我们就会随时观察、观察、注意他，他会不会有性冲动，我们也会担心。可是后来发现，好像感觉上玉豪都不会有性冲动，其实他只有
，看到糖宝宝的女孩子，我的感觉是她会比较喜欢。啊，其他看到别的女孩子，她只是愣愣这样看而已。其实她出去外面，啊，男女老少通吃，每一个她都是想要去跟她打招呼，而不是说我对你有兴趣。玉明虽然青春期没有特别的反应，但是她很调皮，每天都会有脱序的行为。对，好了，全部归到了，嗯，全部归到哥哥那里哦。是刷牙都会这样，但是其实我们有教他说这样子，阿姨会很辛苦再去清理那些地方。那有时候他就会收敛，但是有时候他又忘记了，他就又又开始喷。玉明不必跟哥哥一样练书法与乐器，但妈妈另有安排。手摆后面，好，喂，蓝色，深蓝色。有时候他会故意不配合，但是妈妈总有办法制服他。故意做错了，你就没有时间看三国喽，时间都被扣光光了哦。加油哦！这什么色？红色。再来，深蓝色。对，这样才对哦。唉。玉豪对自己的要求很高，他表演回来都要擦乐器。虽然已经晚上十二点多，他还是每个细节都不放过。把那个手碰的地方，那个把它擦一擦。没没看过说。哦，把它放在让明天再做。大家这把萨克斯风用了快十年了，还是跟新的一样很亮。玉贤较为艺术家的性格，不喜欢整理家务，喜欢晚上创作，白天睡觉。高中之前他学钢琴与小提琴，大学之后他改玩电音，也创作音乐。台湾的音乐班其实非常封闭。通常都会要求你曲子练好。到高中的时候，我自己去接触一些不一样的音乐，我才知道哦，原来可以这样玩。所以我觉得，如果不是我读普通班，我应该不可能这么容易接受。就是我跟我哥出去表演啊，或者是我开始去弄我的作曲软体之类的。玉贤跟哥哥一样，考上街头艺人证照。身为一个音乐系的高材生，他会觉得街头表演很难为情吗？我一开始有跟我妈说，我不太想要去练这个。我最大克服是，我开始转变我的拉琴方式，就是我是即兴，我就是我不要照谱拉。对我来讲，我觉得其实还蛮有挑战性。然后其实我就开始就是用这种方式去对待的街头艺人，就是以以即兴为主。我要 OK。玉明生气了，到底是为了什么，让他这么不开心？休息一下，马上回来。今天谁来晚餐的东道主是新年与玛丽，他们有三个孩子：玉豪、玉贤、玉明。三个孩子，三种性格，对他们的教法与要求也有所不同。玉贤现在是大三的学生，平常都在新竹念书，趁着过年时回家团聚。今天这样哈，真的是很难得哈，可以来全部全部在一起哈，出去啊，外面好好好的这样休息一下，吃个东西。今天聚餐的地方有个沙坑，大家都脱掉鞋子玩了起来。看看会不会有脚印？其实就跟那个沙滩一样啊，哥哥。哦，阿明在堆城堡咯。我天，贴沙子。其实我们今天这个画面真的是非常非常难得，因为三个孩子要聚在一起，然后做同样一件事情，哈，丢人。等一下，趁这个难得的机会，新年也与儿子玉贤谈论他未来的方向。现在我找到一个从西班牙吧，还哪里？然后但是好贵。问他说，以后他想要做音乐，他想要去哪里学啊？这样啊，全力资助孩子的。新年现在可以跟儿子这么理性的沟通。这在玉贤国高中时是不可能的，因为玉贤觉得爸妈对他的要求很不公平。国中的时候，我爸我妈就说：“你知道你家里有两个特殊儿童，你以后要扛吗？”那其实当下听到我很不爽，就我就说：“那那我要怎么办？那我要怎么办？我自己都会管不好。”国三时，父母希望玉贤念普通高中，这更增加了亲子关系的恶化，几乎快闹翻。因为我本身是读音乐班上来。国中那一段期间的时候，我妈就直接跟我讲说：“我希望你去读医科方面的东西。”就是她也觉得音乐其实你要去照顾好
，你自己都有点难的，何况是你的你你这两个特殊儿童，妈祖好像就是半推半就，然后半强迫这样。进了普通班之后，玉贤适应不良，他用摆烂的方式表达抗议。当时我想说，哎、欸，哎、啊，你怎么每天到九点睡觉，还都不读书？我想说，哎、欸，你怎么会念成这样？起床了。拎起来了，三个孩子让我最头痛的是老二，然后让我嘎嘎起考哎，马西老二很追心的痛。这样的关系一直到大学考进音乐系才得以改善。然后最后为什么我爸妈还会让我读音乐系？是，我跟他们讲说我去当老师，去考公务员，然后那你可以让我读音乐系吗？然后他们就同意了。现在玉贤有了不同的想法。现在回想，其实还蛮幼稚的，没有必要搞成这样。现在还不错的状况是做这些音乐，爸爸妈妈都很支持。在回忆高中那一段叛逆的时光，大家都同时想起一个事件，那就是一次父子争执，爸爸拿起椅子想要砸向儿子。没有，我只记得说，哦，他态度非常非常不好。啊、好好跟他讲啊，都他都不听，妈妈就赶快挡住儿子，不小心就弄就弄到妈妈了。那后来呢？被椅子碰到的玛丽当场流血，那是儿子马上帮妈妈止血，但是新年却在原地动也不动。触即发，对。对呀、啊，妈妈是都额头又流血哦，我就昏过去了，我就不知道什么。你哪有昏过去？我就不知道，我说哎，那、欸啊、怎么会这样？叫救护车，或是赶快帮他止血，赶快做一些动作嘛。没有呢。小动物如果受伤，我们也会赶快要去跟他做一个一个处理啊。但是当时他真的是定格，定格在那个地方，然后反而是儿子来对来处理。那后来有道歉吗？这么严肃？没有，没有，当然没有。后来我我老婆比较凶，我都不敢跟他斗。所以每次讲到这个，我会觉得。就 a n k y 好像最后责任好像又推到我身上，我不敢，因为你很凶。镜头这时候一定要看老师。对不起啊，老婆，这样可以吧？你不要那么凶，我真的。你看有没有？又要再挂一句，你不要那么凶。所以我我其实在这个过程中几年下来，我不断丢讯息给他，我说你真的欠我一个非常诚恳的道歉。对不起啊，老婆，老婆，对不起啊。你是因为今天有镜头，这个痛放在玛丽心中六年挥之不去，但是至少新年知道了玛丽最真实的想法。那、啊、这个是菌菇帕尼尼，杏鲍菇的。杏鲍菇，要不然你先吃这个 potato。你敢请假啦？你要来吃？到了开饭时间，玉明因为玩沙时消耗了一些体力。所以现在饥肠辘辘、迫不及待的用餐，不解释也没人。就是不要干扰你吃，我知道。那你饿了？嗯，你饿了。虽然玉明吃饱想下桌，但是玛丽坚持不让玉明走，因为伊丽莎白还没用餐完毕，她希望玉明学会等待。可以的，好。好。好，好加油。没，弟弟你是第一名哦，好。你吃第一名了。不要，不要，不要。好，不要加。好，不要，不要。可以的，李大再吃一口，啊，然后去走一走，好不好？不要。OK。不要走一走。玉明生气时会攻击身旁的人，表达不满。不要了。好，好，不可以气出在我的手上，因为很痛。好了，去散步吧，去散步吧。不要。好嘛，不要紧，不要紧。好 ，OK， 去散步。不散，要等一会，等你情绪荡下来。好，等情绪荡下来才才去走。好，好。哎哎，好，那去去去。妈妈。嗯。自闭儿的心很难猜透，一会儿不想走，一会儿又开心的离开。伊丽莎白很有经验的跟在身旁。玉明会故意走到田里，或是企图闯入民宅。还要看我的嘴巴要不要念。我们希望引起你的注意。嘿，对。走。啊，叫我下去，一起下去玩那个。我说我不要，我要回去了。果然，玉明导弹无效后，只能跟着伊丽莎白走回家。
这段路共走了二十多公里。很累了，我在这我痛。<笑>回家后整个人都瘫了。为了训练玉豪与玉明的生活能力，新年与玛丽将四楼的晒衣场改到一楼。我们的活动空间现在尽量就是排在一楼，然后这里是洗衣间兼晾衣服的一个场所。那玉豪以后老人化，他要走楼梯都比较不方便，所以就呃慢慢的就是让他在这边来开始做一个老人生活的一个适应跟练习。父母终究有年迈的一天，到时候玉豪、玉明该怎么办呢？把老大跟老三先教育好，让他能够勉强能够生活自理。其实老二他有他的一条路可以走。也许哪一天真的是两个都安排到机构去了，那你是不是应该就要有空去看看他们，去关心他们过得如何？我觉得这个是。老二他一定要有的牵挂，他哥哥跟弟弟的这种心，要不要去扛起照顾他们？我觉得这个真的是由他选择。今天是来宾上门的日子，新年起了个大早，准备采买。我太太就叫我买青椒，还有买那个花枝。我太太因为都要照顾孩子，所以大部分都是我买菜。新年买菜回家后，发现玛丽已经煮好鸡汤了。那接下来要做什么菜呢？青椒花枝算拿手了，因为最简单。都习惯你说两个一起做。菜下锅了，这时玉敏也想尽一点心力。有一个人今天要见一下哦。今天玉豪也早起，一边看电视，一边在等待来宾。今天要拍摄最后一天。我会泡茶。为了特地宴请来宾，新年找了枪手。新年你好厉害哦！那个老板，他以前是在五星级餐厅当主厨的。满桌子的菜已经准备就绪，大家用音乐来等待来宾。趁着空档，我们猜一下哪位神秘嘉宾会到场呢？邱海正吧。李美人啊。善变的玉豪提了另一个名单。我贡献，我喜欢他的节目。其实我觉得都可以了，没关系。水果奶奶来吃饭好不好？好。阿梅啊。此时晚餐的餐车已经抵达，大家都期待的站在门口迎接。有人按门铃了，会是哪位嘉宾莅临呢？会是乔海正、虞美人、李宗盛、水果奶奶，或是阿梅？稍待片刻，马上回来。今天我们的东道主是国小退休老师李新年、吴玛丽，他们有三个小孩，老大是糖宝宝玉豪，老二是音乐系高材生玉贤，老三是自闭症玉明。为了迎接嘉宾，他们全都挤在门口，想要第一时间目睹来宾的风采。答案揭晓，就是裘海正。裘海正，台湾女歌手、主持人。一九八六年与方文琳、伊能静组成飞鹰三叔之后单飞，也曾经在二零零三年获得广播金钟奖综艺节目主持人奖。婚后淡出演艺圈。我知道他有三个儿子，那我是只有一个儿子，我就觉得带起来很辛苦。更何况，呃，玛丽他们有两个是特殊的孩子，所以我更加的好奇，也想知道他们两个夫妻是怎么样陪伴他们孩子的。你好，你好，你好，你好，你好。他们还互相交换礼物。是我的 CD， 哇，这是我们这边哦，伞啊，交换伞，谢谢谢谢。大家坐定之后，玛丽迫不及待的跟偶像寒暄，你都没变啊，有变大两倍，这张脸保持的很好，对对，谢谢
面对偶像，大家心中有个疑问，那就是乔海正到底休息多久了？蛮久了，我大概两千年那时候出完那一张专辑以后，我就全心就当家庭主妇。大家很好奇，乔海正是怎么进演艺圈的？我是一直都是运动员，国家代表队，可是刚好参加一个运动员的卡拉 OK 比赛，然后被一个新呃体育记者看到，然后他就把我推荐给刘文正，我就这样糊里糊涂的就进歌坛。我唱的歌大部分都是可怜的抒情歌，因为我又觉得跟我的个性也不是很像，唱的也不会很快乐。不过，吸引的关键是因为父亲生病，嗯，肺癌。当爸爸离开的那一刹那，其实我是在舞台上唱歌，所以我就从此开始很恨这个工作。就是回到风光一时后，却淡出演艺圈，会很难适应吗？我比较不能适应的，反而是社会大众的眼光啦。生完孩子以后啊，然后身材又变比较胖，<笑>所以很多人就说啊，你怎么变？肥啊，什么什么，那我就越来越封闭，把我自己关在家里。我我后来跟老三差不多，我也自闭了。乔海正一边吃饭，一边看着玉豪与玉明，这让他想起自己聋哑的妹妹。其实我爸妈刚开始也是希望把他当正常人来看待，他也跟我一样念师专附小，可是后来跟不上，所以他就送到启聪学校去。我妹反而后来就生活在他自己的那个思维里面，因为。因为我们没有人可以跟他沟通手语，所以我妹大概十五岁，她就离家出走。邱海正因此理解，家人沟通是很重要的。他也鼓励创作的玉贤用音乐跟人沟通。我相信你写的东西会很特殊，因为你来自一个很特殊的家庭。你知道，光写兄弟情这件事情，没有人写得过你。邱海正认为，歌手是有使命的。而且我觉得。歌手他的命定其实不是赚钱、啊，其实是用音乐来安慰人。关于此，玉贤提出不同的看法。我们是音乐特班出身的，我对于音乐的想法，嗯，的确，我目的有一部分是赚钱，有一部分是我想去测试这个音乐可以做到什么样的极限。极限？对，其实我最大的目标是，我想写出写出的音乐是别人写不出来的。邱海正看见了玉贤的傲气，适时的提醒。我知道很多艺术家，他就是活在他的艺术里面，可是呢，一出到外面跟人家完全不能相处，所以你的人际关系要很好，人家才愿意跟你交流啊。越是有才华的人，越要低调，要谦卑。为人处事的道理，你这两个你真的要记住，感恩跟谦卑。老师又上升了，玛<笑>丽<笑>老师就当妈，我跟你讲，就当爸爸，就当妈。玉贤是一个很有想法的人，他现在是音乐系的公费生，但是想要毕业之后就投入音乐的就业市场。要放弃那个公费生，我们要赔款吗？赔公费嘛？你要先想好啊，你要这个应该是我要，然后再来。对对对，这这如果他做的决定，就他要付啊。这个应该是我要。不过这是这是我这妈了，你那妈大概会付，对，你会付了。这应该是我要付了。哎，你很爱付哎，我觉得。你带钱很多，我真的想要这样做的话，那我就把那还款计划写出来。玛丽认为玉贤让父母最操心，唯一正常的沟通的那个过程最辛苦，<笑>最辛苦，<笑>最辛苦。因为这不听话。刚刚爸爸看到这样子中间的一个沟通，你的看法呢？我、哦、后来就啊，好像我我就给妈妈去讲，她就会吵架。你要讲话问题就会继续存在。你会不会跟你的 man's talk？ 小的时候好像比较少讲。他们两个有,有一次是就是一言不合，快打起来了。玛丽旧事重提，可见她一直耿耿于怀新年对她的亏欠。我觉得肉体的伤很容易嗯复原，心里的伤如果不过去的话呢，哈，往往会变成一种遗憾。所以我知道爸爸今天呢预备了。预备了一个机会点，他也希望真的吗？海正今天来到这里的时候、啊，真的吗？对，然后呢，也可以呢，哎呦，一起见证这一个。原原来我是被摆这边到的那个，可是我觉得他选这个花真的蛮逊。他买回来我就看到，我以为他要送你的。我我告诉你。这还有这个，还有这个卡片。啊，看了，等一下大哭怎么办 ？Just for you， 玛丽，我的挚爱。
，感谢你为孩子的付出和容忍我的任性。上次我的冲动，你为了保护我和孩子，害你受伤，真的很对不起。你愿意原谅我吗？随着年龄的增长，我们的体力渐渐差，也不知道还能陪孩子多久。孩子的生命过程，让我们一起陪伴和照顾吧。永远陪在你身旁的老公。我知道你们来这一出的，<笑>所以<笑>谢谢、啊。对啊，先生真的对于那一件事情，<笑>他一直惦记在心里。那也希望你能够真的原谅他。其实从一开始，他如果勇敢的道歉。我的心里面就不会一直挂碍着这件事情，没有什么事情比我们两个同心继续去扶持这个家庭，然后照顾孩子还要重要的。我相信啊，这件事情过后啊，我相信明他也会知道怎么样跳秀里啊，这个是比较重要啊。谢谢。<笑>对呀、啊。看到这束很逊的玫瑰花，让裘海正也想到了先生。我记得那时候我跟他抱怨说：“啊，我从来没有拿过他的送的花。”所以你知道有一天呢，他就从那个市场呢拿了一个花，而且是用报纸包的。然后一打开是那个里头有剑兰，还有银鸭灰，然后还有一菊花。这个花是人家那个对呀，拜拜的花嘛。然后他看了以后就说。哎呀，哎呀，难怪哈、哦，那个中文市场在卖花的阿婆跟他讲说，笑脸人啊，应该是爱买两束，<笑>所以他买玫瑰给你呢，哈、哦，玫瑰是对的，对不对？爱情哈、哦，哎，那我们是不是可以请李老师这样子献文一下啊？呀、哦，耶<笑>、yeah, ，原谅了，原谅了，原谅。对啊，我我我觉得一个家的和谐真的是太重要啊！他们这对父母，他们的爱，呃，我觉得很感动。特别有一个这么尽责的妈妈，然后有一个默默支持太太的这个丈夫，我想他们的这个力量呢，呃，真的是一起哈，呃，齐心可以呃，真的可以做很多的事。他走的是完全不一样的路，可是他却对任何事情都是看到事情就去处理，还有他所看到的层面呢，确实比我跟我太太看到的非常非常的多。我觉得在今天，应该老二他会再重新去呃醒思他的呃一个决定。那另外一方面，我也感谢呃呃特别的安排，让呃我先生来真正跟我道歉。我觉得非常的窝心，也非常的感动。海正是很棒的艺人，我祝福他演唱会成功。其实从他的角度去看一些现在音乐界、音乐界的事情，觉得是还蛮有帮助的。所以毕竟因为他的那些经历我没有经历过，然后他又是曾经当过当过歌手的，对我来讲的确还蛮难得的啦。我哈感觉到哈，他对我们家里好像一家人一样的，对那一贤哈，我感觉到哈，对他很有好处，他妈妈讲我都不听的。最后有一则小惊喜，就是虞美人知道他在受邀名单中很开心，于是特地录了一段话给新年玛丽打打气。有一句话是这样讲的：人都不是天生就坚强，可是因为我们就假装坚强，到最后我们就真的坚强了。所以我知道你这个多年来一直很辛苦，我也希望你能够继续勇敢下去，作为我们的典范，在这边给你最深的祝福，祝你们全家都很开心。真的要谢谢虞美人小姐哈，这么样的关心我们的家庭，能够得到他们的祝福，我觉得我们也非常的幸运了。然后当他又犯错的时候，拿出来，证据就在这里，念一次，罚写一百，还要罚写啊！谢谢，谢谢，谢爸爸呀，谢谢爸爸，爸爸不好意思啊，是吗？这样子吗？这样，来茶叶，妈妈，谢谢，谢谢。
谢谢。